और परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारे अंदर बसता है अगर लोगों ने तुम्हें सताया है तुम्हें कलेश दिया है तो परमेश्वर ने कहा मेरी एक और प्रॉपर्टी भी है जो महिमा है अगर तुम्हें कलेश मिला तो महिमा भी मिलेगी मैं तुम्हें ऊंचा भी करूंगा तुम्हें ओह आपका आमीन अगर ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है उसने कहा यदि तुम संतान हो तो वारिस भी हो वरण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस संगी वारिस का मतलब फिफ्टी फिफ्टी नहीं संगी वारिस का मतलब परमेश्वर और मैं एक चीज के इकट्ठे मालिक हैं यीशु मसीह और मैं इस माइक के इकट्ठे मालिक हैं यीशु मसीह भी इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब मेरा दिल करे मैं भी इस माइक को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं आपके पास जो बैग है वो यीशु मसीह भी उसका मालिक है आप भी उसके मालिक हैं जो यीशु मसीह का वो मेरा है जो मेरा वो यीशु मसीह का अगर कहता अगर अगर कहता उसका आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम उसके वारिस हो संगी वारिस हो अगर तुमने दुख उठाया तो उसके साथ तुम महिमा भी पाओगे तुम्हारी इज्जत दूसरों से ज्यादा होगी लोग तुमसे ज्यादा प्यार भी करेंगे अगर दस लोग तुमसे नफरत करते हैं तो दस करोड़ लोग तुमसे प्यार करने वाले भी होंगे ये ये सब वायदे परमेश्वर ने कहा ये मेरी संतान के लिए जिन लोगों में परमेश्वर का आत्मा बसता है क्योंकि अठारह आयत में लिखा मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं हाल लुया आपके आपका बनने का पीरियड बनने का टाइम पांच साल का हो सकता है दाऊद की तरह दस साल का हो सकता है बारह तेरह साल का हो सकता है पर राज करने का टाइम आपका आपका कितने दशक चलेगा आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं आपके बनने का टाइम कुछ साल हो सकता है कुछ साल आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दे सकता है पर उसके बाद वो आपको रिलीज करेगा अपनी ब्लेसिंग के लिए लेकिन बाइबल कहती ये योजनाएं तब पूरी होंगी अगर हम आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे तो हाल लुया अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो एक टारगेट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है अमेन लिखा अगर शरीर पर मन लगाओगे तो इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो आप समझ रहे क्या अगर तुम शरीर पर तो तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो शरीर पर मन लगाना लिखा मौत है आत्मा पर मन लगाना जीवन है आपको आपको ध्यान से समझना है आ? आ जाओ एक जना वो सामने प्रभु का टारगेट है जो आपके लिए परमेश्वर ने सोचा वो सामने क्या है वो प्रभु की बुलाहट है यानी परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ इसलिए आपको उसने अपने पास बुलाया के ऐसे ही बुला लिया हा उसने अपना लहू दे के आपको बुलाया ऐसे नहीं बुलाया उसने फालतू में नहीं बुलाया अब प्रॉब्लम कहां पे? वो सामने टारगेट तभी मिल सकता है अगर आत्मा आपके कान में बात करे तो हा ये वाला कान नहीं कौन सा वाला अंदर वाला कान हम्म वो कान बाइबल पढ़ते भी चालू हो सकता है यहां बैठे भी वचन सुनते भी फास्टिंग में प्रेयर में और परमेश्वर कई बार बहुत लंबी बात नहीं करता एक झटके में वो ऐसी चीज आपको बोल जाता है आपको मालूम होता है कि ये प्रभु ने कहा है आमीन अब वो क्या है परमेश्वर का लेकिन वो मिलेगा कैसे अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो वो टारगेट सामने है प्रभु ने बताया मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा अब मुझे पता है कि बड़े काम होंगे मुझे पता है कि ये वाले काम होंगे ये वाले काम होंगे पर मुझे चलना कैसे पड़ेगा आत्मा के अनुसार क्योंकि जैसे ही मैं चलूंगा ये तो टारगेट दिख रहा है आपका टारगेट आपको दिखेगा नहीं परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता पूरी तरह साफ भी नहीं होगा कई बार पर आपको यह मालूम होगा कुछ बड़ा है मेरे सामने और जब ये चलेगा आत्मा के अनुसार क्योंकि परमेश्वर इससे बात कर रहे हैं सीधे चल सीधे चल सीधे चल हाँ प्रभु इससे बात कर रहा है सुनो अब इधर और इधर क्या है डिस्ट्रेक्शन है ये बुला रहा है उसको बुला इसको अब ये आत्मा के अनुसार चल रहा है और ये इसको आ जाए इधर अब इधर शरीर है क्या है इधर अगर ये इधर जाएगा तो अपने टारगेट से क्या हुआ हट गया कि नहीं क्योंकि शरीर के अनुसार चलना तो परमेश्वर से बैर रखना है अब परमेश्वर चाहता है ये सीधा चले लेकिन कुछ चीजें इसको इधर ले गई अब इधर शैतान भी है अगर वहां जीवन था यहां मौत भी है 
हा अटैक्स होंगे प्रॉब्लम्स आएगी सुनो ध्यान से अलग अलग चीजें होंगी फ्रस्ट्रेशन आएगी दुख आएंगे झमेले आएंगे और तब मालूम होगा नहीं मैं गलत जगह पे आ गया हूं अब ये मुंह फिर उधर को हो जाएगा तो बोलेगा अब चल फिर से हा फिर से फिर से अब इधर फिर कोई डिस्ट्रेक्शन आ गई हा अब ट्विटर आ गया ट्विटर अब ट्विटर आ गया हा आ जाए इधर आ जा भी अब ध्यान ये विश्वासियों का हाल है उन्हें मालूम है सीधा चलना है वो सामने मेरा टारगेट है परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे चुने है पर कभी ये आ गया कभी वो आ गया और यही घूमते रहेंगे सारे विश्वासी पर आपको सीधा चलना है आमे लिखा अगर तुम अगर तुम आत्मा से अपनी स्पिरिट से शरीर की क्रियाओं को मारोगे हां इसको दूर करना है मार के चल भाग जा तो कहता तुम जीवित रहोगे और फिर तुम चलोगे फिर से हा और ऐसा नहीं कि शैतान रोकने की कोशिश नहीं करेगा वो बीमारियां नहीं भेजेगा या वो दुख नहीं भेजेगा वो सब कुछ करेगा ताकि आप उस लाइन को छोड़ दो हाल और जब आप चलते रहेंगे स्पिरिट की बात को सुन के और ये स्लो पीरियड होगा ये स्लो स्लो होगा आपकी परीक्षा इसमें होगी आपके पेशेंस की आपके धीरज की आपके हर प्यार की परीक्षा होगी और आप अगर पास होते गए अड़े और खड़े रहे हा आप समझ रहे मेरी बात क्या और ये ऐसा एक विश्वासी की लाइफ में होता है हर विश्वासी की लाइफ कुछ लोग उधर जाते उधर ही रह जाते कुछ लोग इधर जाते इधर ही दो साल इधर ही रह जाते दो साल एक गलत रिलेशनशिप में चले गए दो तीन साल वेस्ट हो गए अगले दो तीन साल बनने में वेस्ट हो गए लाइफ के पांच साल खराब कर ली अब वो वैसी लाइफ कभी नहीं बनेगी लेकिन कुछ तो परमेश्वर करेगा अच्छा अब अगर ये चलता गया और बढ़ता गया हा तो लास्ट एक जो बंदे का स्टेप आता ना यहां एक बड़ी परीक्षा होती यहां फैसला करना होता है क्योंकि आदमी को स्टेप दिखेगा नहीं यहां फैसला करना होता है अब मसीह के साथ चलना है मुझे सब कुछ गवाना पड़ेगा शायद मैं बचू ना बचू क्या होगा पता नहीं लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा है सामने आपको दिखेगा नहीं पर वो खड़ा है और अगर आप मन बना गए आप चढ़ जाओगे मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही आप चढ़ना चाहते हो क्या मैंने कहा चढ़ना चाहते हो क्या ग्रहण करो उस अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम पे आमीन हो जाए आशीष आपके मैंने कहा आमीन हो जाए आशीष आपके हाले लुया हाले लुया कितने मेरी बात को समझ रहे हैं हा सामने क्या है टारगेट है आपका प्रभु आपको परखने वाला है उस परख में आपको ये माथा परमेश्वर ने कहा था अपने दास को इसको कड़ा कर लेना इस माथे को क्या करना इसको जरा सखत जरा ढीट कर लेना इसको कुछ भी आए इस पे असर ना हो ढीठ लोग परमेश्वर में कामयाब होते हैं शरीर पर मन लगाना मृत्यु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति शरीर दशा में जो बसते वो खुदा को खुश नहीं कर सकते यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता तुम तुम शारीरिक दशा में नहीं हो बस तुम्हें आगे चलना है अब आवे अब कार तो मिल गई कार तो ले लिए बिना कार के नहीं है हम पर उसे चलाना है अब और सही दिशा में आमे पुलिस बेट आपको प्रार्थना करने के लिए बोले आप करनी लोग पार्टी में होंगे आप प्रेयर में होंगे ऐसा हो सकता है 
हाँ जो परमेश्वर आपसे कराएगा उसका रिजल्ट दूसरों से देर हो सकती पर वो परमानेंट होगा सदा के लिए और लिखा जो ब्लेसिंग योवा दे उसके साथ वो दुख नहीं मिला था आपके सामने एक टारगेट है परमेश्वर ने कहा अगर तुम अगर तुम बेटे हो वारिस हो अगर तुमने उसके साथ दुख पाया है परमेश्वर को मान के तो महिमा भी पाओ क्योंकि तो तुमने दुख पाया दूसरों ने नहीं पाया तुम बुरे थे तुम्हारी खिलाफत नहीं होती थी तुम मसीह में आ गए अच्छे बन गए बहुत अच्छे हो गए ज्यादा अच्छे हो गए और ज्यादा खिलाफत करते लोग क्यों परमेश्वर ने कहा अगर तुमने दुख पाया तो महिमा भी पाओ वो आपको लिफ्ट करेगा ऊंचा करेगा तुम्हारे दुश्मन ऐसे सामने रख के ना दीवार के सामने जाके ऐसे ऐसे करने वाले हैं क्यों क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम दुख पाओगे तो महिमा भी पाओ तो सोचो जब एक मिलियनर जब एक करोड़ अरब पति किसी किसी के घर में गिफ्ट लेके जाएगा हा? वो प्लास्टिक वाले फूल लेके तो नहीं जाएगा हा? वो अपने लेवल का गिफ्ट लेके जाएगा जब खुदा आपको महिमा देगा सोचो किस लेवल की होगी आप समझ रहे कि नहीं हमने तैयारी करनी पीक में जाना है आप अपनी लाइफ ऊपर कमर बांध के आओ चर्च फास्टिंग में कुछ शैतान कुछ दुष्ट आत्मा बीमारियां ऐसी जो आत्मा के एक सर्टन लेवल तक पहुंच के निकलती हैं जितने मर्जी अच्छे हो आप वो नहीं जाती आप क्वेश्चन करेंगे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं आपको कुछ नहीं चाहिए पर आपको अपने अनॉइंटिंग को अपने मसे को अपनी सहभागिता को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ अपने हाथों को उठा क्रूस पर बली अपना पाप को मिटा कर साफ कर दिया हमको बचा लिया पाप को मिटा कर साफ कर दिया हमको को मिटा कर सांग कर दिया हमको पाप को मिटा कर सांग कर दिया हमको दिया अब यहां तो को हिलाओ थे कि जीसस ऊंची आवाज में मांगो अपने हाथों को उठा के मैं आत्मा के अनुसार चलू उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए अगले दो मिनट प्रार्थना में जाओ आत्मिक जिंदगी को मांगो फिर से अपने हाथों को उठा के आत्मा के अनुसार मैं चलू खुदा के टारगेट को पूरा करूं मैं महिमा को पाऊं मेरा घराना महिमा को पाए मेरी सेवकाई महिमा को पाए क्योंकि तो बाइबल कहती है हम महिमा पाएंगे अभी उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड हमें 